আসসালামু আলাইকুম কনসেপ্ট আইটি লার্নিং এ আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমি আব্দুল্লাহ জাবিয়াল গাজী প্রভাষক আইসিটি হোলেন কলেজ দিনাজপুর আজকে আমরা দেখব ঢাকা বোর্ড 2023 সালে আইসিটি পরীক্ষায় এসটিএমএল অংশ থেকে যে সৃজনশীল কোশ্চেনটি এসেছিল তার সমাধান বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি কি আর ছিল আপনার এসটিএমএল অংশ থেকে টেবিল এসেছিল এই টেবিলটি এখন আমাদের কি করতে হবে গ নম্বরে বলা হয়েছে উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প একের মতো ওয়েবসাইট বা ওয়েব পেজ তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় এস টি এম এল কোডটি লিখতে হবে অর্থাৎ এই টেবিলটার জন্য আমাদের কি করতে হবে এস টি এম এল কোড লিখতে হবে আসুন শুরু করি যে কোনো এস টি এম এল কোড লেখার জন্য প্রথমে আমাদের এস টি এম এল ট্যাগটি লিখতে হয় এবং তারপরে কি লিখতে হয় বডির অংশ এবং এই বডির ভিতরে আমরা যা কিছু এই যে এখানে যে টেবিলটি রয়েছে এই টেবিল যাবতীয় কর্মকাণ্ডগুলো আমরা এই করবো এই বডি পার্টির ভিতরে করবো যেহেতু এটি একটি টেবিল সো আমাদের কি একটি কিনতে হবে টেবিল ট্যাগ নিতে হবে এবং টেবিল ট্যাগের ভিতরে আমরা দুটো অ্যাক্টিভিটি নিয়েছি একটা হচ্ছে বর্ডার ওয়ান একটা হচ্ছে সেল স্পেসিং জিরো এখানে বর্ডার ওয়ান নেওয়ার অর্থ হলো দেখেন টেবিলটা আছে না এই টেবিলের চারদিকে যে ছকটা রয়েছিল সেটি আপনার এরকম হয়ে যাবে বর্ডার ওয়ান যদি আমরা নেই তাহলে এই চারদিকে যে ছকটি রয়েছে সেটি হচ্ছে এরকম বক্স হয়ে যাবে অর্থাৎ এই যে চারদিকে যে বর্ডারটা রয়েছে সেটা কী হচ্ছে এই বক্স তাহলে দেখেন এই বক্স আর এই বক্স কি এক হলো না সেই জন্য আমরা কী করছি সেল স্পেসিং জিরো করছি সেল স্পেসিং জিরো করা মানে যে ভিতরে যে বক্সগুলো রয়েছে সেগুলো ভিনিশ হয়ে আমাদের এরকম আকৃতির হবে টেবিলটা সেই জন্য আমরা কী করি সেল স্পেসিং জিরো নিয়েছি এখন যেহেতু আমরা টেবিল টেবিল কাজ করে কি রো হিসাবে টেবিল কাজ করে কী হিসাবে টেবিল রো সো আমরা কি লিখবো টি আর ট্যাগ নিব টি আরতে হচ্ছে টেবিল রো টিয়ার ট্যাগ নিলাম এবং কি টিয়ার ট্যাগের আমরা যে সেলটা রয়েছে সেলটা দেখেন কি মোটা এবং মাঝখানে লেখাগুলো কি মোটা এবং মাঝখানে যদি কোনো সেলে এলিমেন্টগুলো মোটা অর্থাৎ বোল্ট এবং সেন্টারে থাকে তাহলে আমাদের টি এইচ ট্যাগ নিতে হয় অর্থাৎ টিয়ারের ভিতরে আমাদের কি নিতে হবে টি এস টি এস তে টেবিল এস তে হেডিং টি এস ট্যাগ নিতে হবে এবং দেখেন বন্ধুরা এখানে কি হয়েছে টি এস পুরা এই সেলটা কয়টা কলাম নিয়ে আসে দুটা কলাম আচ্ছা এই কলামটা যদি আমি উপরে কল্পনা করি তাহলে কয়টা কলাম আছে দুটা কলাম তো দুটা কলাম নিয়ে যেহেতু আসে সেই জন্য আমাদের আরেকটা অ্যাক্টিভ নিতে হবে সেটা নাম হচ্ছে কল স্প্যান কি নাম কল স্প্যান কল স্প্যান অ্যাক্টিভেট নেন এবং কয়টা কলাম হয় একটা দুটা সো ভ্যালু হচ্ছে টু ব্র্যাকেট ক্লোজ এখানে অর্থাৎ রাইট অ্যাঙ্গেল এরপর লিখতে হবে কি যে লেখার আছে এ অ্যান্ড এইস কোম্পানি লিমিটেড এ অ্যান্ড এইস কোম্পানি লিমিটেড এল টি ডি ফুল স্টপ দেওয়া ছিল সো ফুল স্টপ এবং এখানে যেহেতু আর কোনো এলিমেন্ট নেই বা ডাটা নেই সো আমাদের টি এস ট্যাকটি কী হবে ক্লোজ হবে টি এস ট্যাকটি এখানে কি ক্লোজ করে দিলাম এবং এখানে কি আর কোনো কিছু আসে নাই তাহলে টি আর ট্যাকটি কী হয়ে যাবে ক্লোজ হয়ে গেল তাহলে আমাদের কি প্রথম শাড়িতে ওর কাজ শেষ এখন দ্বিতীয় শাড়িতে দেখেন কি আছে দ্বিতীয় শাড়িতে আবার কি আবার নতুন করে টিয়ার এখানে শুরু হবে টিয়ার এখানে শেষ হবে সো নতুন একটি টিয়ার ট্যাগ নিলাম টিয়ার ট্যাগের ভিতরে আমরা কি জানি টেবিল ডাটা থাকে অথবা টেবিল হেডিং থাকে যেহেতু লেখাটি মোটা এবং মাঝখানে সো আমাদের কি হবে টেবিল হেডিং হবে টিএস লিখলাম টিএস কি লেখা আছে অর্ডার লিস্ট সো অর্ডার লিস্ট লিখবো এবং টিএস ট্যাগটি কী হবে ক্লোজ হবে এবং পরেরটা কী আছে আবার যেহেতু কি রো বরাবর কাজ করতেছি আমাদের এটার কাজ শেষ অর্থাৎ অর্ডার লিস্টে কাজ শেষ এখন কি আন অর্ডার লিস্ট আলাদা একটা সেল এটি আবার কি মাঝখানে এবং মোটা সো আবার একটা কী হবে আপনার টিএস ট্যাগ হবে এবং লেখা আছে কি আন অর্ডার লিস্ট আন অর্ডার লিস্ট এবং টিএস ট্যাগটি ক্লোজ এখানে টিএস এটার জন্য টিএস ট্যাগ ক্লোজ যেহেতু আর কোনো এলিমেন্ট নেই সো এখানে কী হবে টিয়ার ট্যাগটি ক্লোজ হয়ে যাবে তাহলে আমাদের কি প্রথম দুটো শাড়ির জন্য কাজ শেষ এখন কি তৃতীয় শাড়ির জন্য কি আমার নতুন শাড়ি হলো অর্থাৎ কি টিয়ার ট্যাগ দ্বারা শুরু হবে এখন দেখেন এখানে কি এগুলো কি নর্মাল লেখা এবং কি বা দিকে আসে নর্মাল লেখা এবং বা দিকে থাকলে হয় টেবিল ডাটা কি হয় টি ডি 
টেবিল চার্টের ভিতরে এখানে দেখতেছি আমরা কি বুক পেপার নোটবুক এগুলো কি আছে অর্ডার বাই আছে কি আছে অর্ডার বাই সো আমাদের অর্ডার বাই থেকে কি অর্ডার লিস্ট হবে কি ও এল লিস্ট ও তে অর্ডার এল তে লিস্ট অর্ডার লিস্ট এখানে কি টাইপ দেওয়া আছে লেখাগুলো দেখেন ছোট হাতের আই ছোট হাতের অর্থাৎ কি রোমান অক্ষরে বলা চলে সো আমাদের টাইপ দিতে হবে টাইপ টাইম অ্যাক্টিভিটি নিতে হবে এবং এখানে এই ছোট হাতের আই সিম্বলটি দিতে হবে এরপর কি বুক পেপার আছে নোটবুক এগুলো হচ্ছে লিস্ট আইটেম এগুলো কি লিস্ট আইটেম ইন্ডিভিজুয়াল অর্থাৎ প্রতিটি আলাদা আলাদা লিস্ট আইটেম সো আমরা কি খাবো লিস্ট আইটেম নিব প্রথমটা হচ্ছে বুক লিস্ট আইটেম বুক লিস্ট আইটেম ক্লোজ এরপর আবার কি লিস্ট আইটেম পেপার লিস্ট আইটেম ক্লোজ দেওয়া আছে লিস্ট আইটেম নোটবুক লিস্ট আইটেম নোট বুক লিস্ট আইটেম ক্লোজ এবং লাস্ট এখানে কি হয়ে যাবে অর্ডার লিস্ট ক্লোজ অর্থাৎ ওয়েলটা ক্লোজ হবে এবং এই পুরো সেলটা কি হয়ে যাবে ক্লোজ হয়ে যাবে অর্থাৎ টিডি ক্লোজ এখানে আমাদের ওয়েল টাইপ আই দেওয়া মানে কি পরবর্তীগুলো লিস্ট আইটেমগুলো অটোমেটিক আই ওয়ান আই টু আই থ্রি হয়ে যাবে আচ্ছা আমাদের এই সেলের কাজ কি শেষ হয়ে গেল এখন এই সেলের কাজ আবার কি নতুন টিডি শুরু হবে আমরা নতুন কি নিলাম টেবিল ডাটা নিলাম টেবিল ডাটার মধ্যে এখানে কী কী দেওয়া আসতে মার্কার ইঙ্ক পেন্সিল এবং এগুলো কি আপনার স্কোয়ার হিসেবে আসে এগুলো কি স্কোয়ার অর্থাৎ আন অর্ডার লিস্ট এটা ছিল অর্ডার লিস্ট এটা হচ্ছে আন অর্ডার লিস্ট সো আমরা কি করবো আন অর্ডার লিস্ট নিব আন অর্ডার লিস্টে ট্যাগ হচ্ছে ইউএল ট্যাগ এবং টাইপ কি স্কোয়ার টাইপ লিখবো কি স্কোয়ার এস কিউ এ আর ই এবং প্রতিটা কি আপনার ইন্ডিভিজুয়ালি লিস্ট আইটেম সো লিস্ট আইটেম নিলাম প্রথমটা হচ্ছে কি মার্কার লিস্ট আইটেম ক্লোজ দ্বিতীয়টা হচ্ছে আপনার লিস্ট আইটেম আবার নিতে হবে ট্যাগ ইঙ্ক লিস্ট আইটেম ক্লোজ তৃতীয়টি হচ্ছে আপনার লিস্ট আইটেম আবার নিতে হবে ট্যাগ পেন্সিল লিস্ট আইটেম ক্লোজ যেহেতু ঠিকই আন অর্ডার লিস্ট এতটুকু ছিল সো আমাদের ইউএল ট্যাগটি ক্লোজ হবে এবং তারপর কি হবে টিডি ট্যাগটি ক্লোজ এই টিডি কাজ শেষ অর্থাৎ সেলের কাজ শেষ সো আমাদের কি হবে টিআর অর্থাৎ রো এর কাজ শেষ হয়ে যাবে অর্থাৎ টিআর এর কাজ ক্লোজ অর্থাৎ বন্ধুরা আমাদের কি এই বন্ধ কাজ শেষ অর্থাৎ আমাদের পুরো টেবিলের কাজ শেষ সো টেবিল ট্যাগ ক্লোজ হবে এরপর বডি ট্যাগ ক্লোজ হবে এবং এস টি এম এল ট্যাগ ক্লোজ হবে বন্ধুরা এই ছিল মূলত ঢাকা বোর্ড দু হাজার তেইশ সালে আমাদের যে সৃজনশীল কোশ্চেনটি এসেছিল এইচ টি এম এল অধ্যায় থেকে তার পূর্ণাঙ্গ সমাধান আপনারা যারা টিউটোরিয়ালটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ এবং কমেন্ট লাইক এবং শেয়ার করার জন্য অনুরোধ করা গেল পরবর্তী টিউটোরিয়াল দেখা আমন্ত্রণ জানি এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ